Добрый день. Добрый день. Вы верите в Махач? Что? Что вообще такое Махач? Подойдите ко мне, я вам сейчас покажу. Утро. У меня нет тренера, я тренируюсь сам. Я сам себя там раскручивать пытаюсь как-то в Инстаграме, я сам пытаюсь все сделать. Нет людей, которые мной занимаются. Хочется красивых, ярких боев, хочется работать на свое имя, потому что я понимаю, спорт это ж не вечно, я буду драться. Ты на слуху, пока ты дерешься. Вот ты подрался, вышел твой бой, выпуск, да, там на Махач. Все классно пишут комментарии, пишите в Инстаграме, просмотры, активность какая-то, охваты, да, люди тебя узнают, там, кто-то на тренировке к тебе приходит. Проходит месяц, там, два, ты уже не настолько, ну, популярный, как ты был, да? А тебе там знают, встречают, там, узнают, но... Так, чтобы это было на хайпе. И, то есть надо постоянно драться, чтобы быть постоянно на хайпе. Откуда взять столько здоровья? Это подготовка, это сгонка веса, это диеты, это деньги, это все равно финансы. И хочется же для себя пожить, что-то развиваться. Поэтому э, я хочу просто драться, хочу крутых боев, таких, чтобы можно было поработать на свое имя. И есть пару организаций, в которых я хотел бы подраться. Ну, именно в своей отрасли, то есть по Кайвану или по тайскому боксу. Твой стиль все равно не поломаешь за быстрое время. Ну там махач максимум, да, говорит там о противнике за 3-4 недели, да. Ну или ты до этого примерно понимаешь, с кем ты будешь драться. И просто ты уже свой стиль не поменяешь. Ну там можешь чуть-чуть перестроиться где-то под своего соперника. Может знаешь его какие-то определенные фишки или видишь видео там в ютубе где-то. И примерно под это где-то готовишься. И да, я знаю, что соперник, ну, он затянутый немножко. Я планирую сделать так, чтобы он по мне вообще не попал. Ну, то есть я буду двигаться, мягким буду. Буду играться в своей игривой манере. И стараться не дать ему по себе попасть, потому что он заряжается на сильный удар. Он, то есть хочет нокаутировать. И тем самым начнет промазывать, начнет уставать больше. Ну и, соответственно, а я буду забирать свою по скорости. Вот у меня было день рождения, мне говорят, все там, любви, любви, найти тебе ты. Вот до этого не столько много не желал мне никто. Мама там, папа, все там, любовь, любовь, морков, чтобы у тебя была семья, уже дети, когда внуки. Я думаю, так, что-то меня настигает где-то потихонечку. Хотелось бы, конечно, человека рядом, но еще пока нет. Наверное. Я, наверное, сам недостаточно этого хочу или не встретил того человека. Но, конечно же, мне хочется и детей, и семью в будущем, по-любому. Я для этого, мне кажется, и себя, так сказать, сам себя продвигаю и сам кем-то становлюсь. То есть. Я на самом деле старался не думать, что это типа кулачка и могут быть травмы. Знаешь, это как мысли материальные. Блин. Будешь думать, что сейчас кулакам будет жопа. И реально, возможно, так и будет. Саме мене оце вражає у людей упорство таке, битися без е, перчаток, не? получати конкретно по морді таке, не тільки по морді, це по всіх частях тіла, но оце упорство Валерини мене вражає, звісно. О, дякую, дякую. Будемо і далі двигатися. Да, так, молодець, так і продовжай, тому що це, це воля людини така. Кто там пришел? Кто пришел, Фил? Сейчас, ладно, все равно будет. Нападай, Фил, кто пришел? Кто пришел, либо? Все, красавчик, все, хватит, хватит. 
Все, хватит, красавчик. Все, харе. Ишь, слоган пожитуть. Хуярить и ебашить. Тут чисто пацанская хата. И у мужчины в холодильнике, как вы думаете, должна быть еда или нет? Тут вы видите, целые бля, холодильные хавки. Это правда собаки еда. Вот это. Это у него тут рис с фаршем, короче. Это его еда. А вот моя леса с гоночка. Шашлычок. Короче, нормальная тема. Спортивное питание. Всякие БЦАшки, витаминчики, там, все дела. Все, что надо. Меда, банка. Короче, нормальная тема. Блять, а его купать сейчас надо еще будет. Короче, у меня тут уже все схвачено, выдал. Я тут, если не некогда мне или впадлу, я на 14 этаж звоню, а о, покупать собаку надо, <laughs> погулять, понял? Летом столики ставят на кофейне. Я вот тут сидит женщина, ну две женщины, столик один, другой, короче, я сижу там за столиком, и тут женщина с собакой по телефону. И Фил пристроился, и вот так аж схватился за собаку, и ее понял пилит, короче, эту собаку, и это пытается убрать, а не может. Поднимает свою собаку за поводок, а Фил на ней висит, понял? И она, чья собака, чья собака? А эти женщины видели, что она свою собака. А я сижу, по в кепке, ну, ну, понятно, никто не скажет, что это моя собака, ну, по, там, со мной должен, став, может, у меня должен быть, по какой -то. И она, типа, чья собака? Эти такие, мы не знаем, мы на меня такие смотрят, а я ору по вот этой хуйне. И они говорят, вы чисто из мужской солидарности его не оттягиваете. Говорит, да пусть это ее проблемы. Ну, это ж не моего там трахать, это он. Пусть сама оттягивает. Это, короче, оттягивала, искала, чья собака, давай фоткать. И в общий чат домов пишет, тут собака чья-то потерялась. А я вот тут сижу, эту всю картину наблюдаю. Ощущения хорошие. Поэтому это надо любить, чтобы это понимать. Каждый вот этот момент риска, который ты испытываешь, и опять-таки, что на тебя много кто смотрит, это как бы тоже своего рода ответственность большая. Ну, есть украинский опыт, но про него говорить не хочу. Я был в Аденском заливе в Афганистане. Ну, это контракты были. В основном, как бы, когда я был в Аденском заливе, туда тоже я попал через друзей. Там как бы я неплохо подучил английский, но опять-таки и в Афганистан тоже попал через друзей. Выгнали с университета и чисто случайно попал на срочную службу в армию. Ну и так оно все пошло. С 7-8 начал с рукопашного боя, потом у меня были перерывы такие большие. Потом я перешел там более на железо, потом опять вернулся в кикбоксинг. Ну, как бы, если так разобраться всю жизнь практически. Просто шел с какими-то перерывами. И, ну, последние вот лет 12 я плотно занимаюсь, как бы. Может, где-то больше там, тренировок, когда меньше, в зависимости от ситуации. Чемпионат мира у меня был такой тяжелый, действительно. Как бы такое оставил впечатление, потому что там было много боев у меня, и, как бы, ну, грубо говоря, там бывало по три боя за день. Ну, я всегда как бы, отношусь к своему сопернику с уважением, и как бы, я никогда его недооцениваю, потому что всякое может быть. И как бы, если делать какой-то трешток и все остальное, то это все тоже может сказаться. Надо как бы, достойно относиться ко всему, как бы, и если ты прав, то тебя ждет успех. Ты, как бы, по крайней мере, покажешь хороший бой. Поэтому я никогда не дооцениваю своего соперника. Это важный момент. Поэтому ко всему отношусь с уважением. Мы когда-то боксировали с ним еще давно, пока один. Наверное, в 2016 или 2015. Вот здесь, вот недалеко, на Квартуле. 
Ничего, вроде нормальный парень. Ничего, как бы, ему только здоровья, всего хорошего. Именно у вас был бой? Да, 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 да. И как тогда бы прошел? Ну, тогда я выиграл по очкам. Я поехал подраться на Махач, думаю, ну, а я без гроша, думаю, блин, ну, надо же хотя бы какие-то деньги, чтобы поехать там, ну, хоть какая-то была копейка. Я думаю, ну, а что умею лучше всего? Я умею драться. Ну, и, короче, поехали. У нас, типа, там голые кулаки, это, типа, что-то новое такое. Все, а у нас в Полограде это нормально, это, типа, классика жанра, которую, в принципе, только за бесплатную. Ну, или за бутылку пива, алкаши дерутся у нас на белке, это вообще топ. Я выступил на Махачу, я немного хайпанул, меня там начали типа узнавать, писать, добавляться в Инстаграм, Инстаграм разрывался немного. Потом появилось предложение типа в Киеве, работа в этом, на МТАК. Потом второй бы, все, и потом я уже закрепился здесь как основательно, так сказать. Да, все, поехали, работаем, взорвались. Хорошо. Держим, Тима, хорошо. Ты куда ты, Тима, по полосе своей бежишь, что ты сворачиваешь? Ну, ну, для чего ты тренируешься, вот скажи мне? Ты сейчас обрушай. Чтобы быть сильным. Чтобы еще? быть здоровым. А, чемпионом. Чтобы быть чемпионом. Все было... Чтобы, чтобы было здоровье, чтобы все было хорошо. Уже один из самых сильных. На соревнованиях хочешь? Да. А чего ты хочешь на соревнованиях? Хочу показать свою силу. Красавчик. Что я могу? Как на, как на тренировках, правильно? Двойку покажи на камеру, как ты показываешь. Вот, четко, бам-бам. Вот так вот. вот. А жена, конечно, она всегда со мной на, этот, на боях. Даже когда я плохо, она старается приезжать. Вот последний бой, когда я провел, она на последний раунд приехала. А я ей предложение хотел сделать в этом прям мешкагоне, но с учетом того, что я думал, что она не приедет, ну и, и кольцо, короче, я оставил в раздевалке. И в итоге так получилось, ну а пацанов уже не, там пацаны были, хотел сказать, что пацаны мотнулись, а времени мало, там плюс беренчик туда-сюда, сейчас должен был бой быть. И, короче, в итоге пришлось сделать предложение. Но, в принципе, это символично, с чего начинается самый вот пик эмоций у бойца. Это в раздевалке перед выходом, перед всем вот этим, когда ты ловишь вот этот адреналин, когда у тебя мандражи, там, то все перед выходом. И это, там, в принципе, предложение сделал, как, как боец, как, где самый пик эмоций. Сейчас основная цель это Абубакар, и мы как бы готовы к нему, готовы побеждать. Это большой бой, большой шанс для меня, для всех моих близких. То есть я понимаю, что если сейчас все пройдет по моему плану, следующий бой это должен быть Туйнов, я считаю, так. Ну, потому что слишком не хочется упускать этот момент. Мы столько, ну уже столько всего было, и э, хочется уже дойти до того, чтобы сразиться топ дох Махач э, и, собственно, отстаивать честь Махача с Туйновым, потому что это си сильнейший соперник. А я всегда стремлюсь драться с теми, кто самый сильный. Что, чем чем э, именитель соперник, тем, соответственно, больше слава, если ты его выиграешь, понимаете, да? Жюрю, Абубакар это сильнейший опытный соперник. Тут будет э, молодость против опыта, э, скорость против э, также опыта уже. Ну, то есть там плюс он габаритный дядька, кашки, кашки дагестанские хорошо покушал. Это, это круто. Но мы тоже, у нас же тоже сало украинское мается, поэтому мы сильнейшие. Будем показывать зарубу, что я могу сказать. Там уже будем смотреть. Все, что от меня зависит, я всегда говорю, я все сделаю, а все, что не зависит, буду делать, тем более вдвойне и усерднее. Чем ближе я к мешку, к мешкогону, вернее, и к сопернику, у меня все больше энергии, хочется его просто вынести вот так вот, сука. Ну, это не передать, пацаны, это надо просто чувствовать, понимаете? У каждого разный, разный настрой на бой. У меня свой настрой, типа, который я, собственно, иду и... Просто показываю вот то, что, то, что вы видите, в принципе, в бою. Вот так оно и выходит. Также и с Абубакаром я считаю, что сейчас просто ответственность как бы больше лежит. Ну, типа, потому что более медийный, именитый соперник, плюс мой друг, мой брат. 
уже его побеждал, и типа, понимаете, это ну, надо что же тоже доказывать, что мы не хуже, но это чисто братский соревновательный дух, именно по соперникам, если брать. Уровень Бубакара серьезный и тому подобное, ну, то есть готовимся а, именно на серьезную войну, на очень сильную зарубу, и там уже чей план на бой будет лучше, поэтому так. В прошлом турнире я за пять дней вот девять с половиной согнал. Но было очень тяжело, конечно, по две тренировки, очень тяжело. Я... Невозможного ничего нет, придется сделать. Не просто так приехал уже две тысячи километров. Когда сказали, что я с ним буду драться, я там решил посмотреть его бой, короче, вот по сну, где вот Беринчик Лобу дрался. Я вот посмотрел, и тем, он оказывается... В конце боя проявил как бы желание на уважительной форме, вот, типа хотел бы говорит, провести со мной бой. Ну вот, сбылась его мечта, так сказать. Ничего так легко не выдается. Ему приходится как бы отдавать свой труд, пахать. Вот тогда может и получится что-то. Так сидя дома, не думать о чем-то, о великом, не делая ничего. Я понимаю, что ну, на что я иду, что приходится. Ну, что я это принял, да, понимаю, что. Придется пахать, трудиться, отдаваться полностью. Вот, поэтому ну, пока что получается нормально. Вот, а когда уже в Махачи у меня бои, как бы я сказал, вот входящие, да, вот эти бои, как спарринг, спарринги в кулач, по кулачке. Вот, сейчас я вот эти все три месяца я тренируюсь самостоятельно, без тренера. То есть сам вот ставлю себе программу, там, тренировочный процесс. Вот. То есть эти бои, так сказать, входящие такие, да, вот, как спарринги. Ну, спарринги такие с достойными бойцами. А так, конечно, планы. У нас есть свои планы. А так у Всевышнего на нас свои планы. Время покажет, как все пройдет. А если от шапки вот такая, такой пот идет, вот как думаете, что будет здесь? Проигрыш, выигрыш, это не важно. Главное, что ты то есть, ну, доволен тем, что делаешь. Вот так вот, да, поддерживает. Морально очень сильно поддерживает. Вот, и также семья. Ну, семья, дети мои тоже, там, хотя они совсем маленькие, но понимают тоже, спрашивают всегда, смотрят постоянно мои бои. Сами уже лучше, чем меня находят, и хардкор, и махач находят, ставят мои бои. Снова и снова смотрят. И спрашивают тоже, там, когда там у тебя бой махачи. Ну, вот так вот. Мах... Вот, вот как раз вот перед приездом сюда вот спрашивал у меня, типа, типа, меня возьмешь с собой, короче, посмотреть хочу, типа, типа, детей туда пускают, короче, он спрашивал у меня. Я говорю, сейчас пока нет, подожди, вырастешь, потом возьму. Вот такие вот моменты, короче, жизненные, так скажем. Королем становиться, я, ну, у меня нету таких намерений стать королем кулачных боев. Моя цель стать страшным кошмаром для этих королей.
в мене маленьке місто, там 30 тисяч населення, і в принципі один контингент я переписав до армії, потім другий переписав після армії, а потім я вже став, е, ну, коли я вже став якби, в статусі спортсмена, тренера, типу всяких таких штук вже стараюся і збігати. І тому мене і так багато хто знав в місті, ну, тому що населення невелике. Але е, завдяки, в принципі, Махичу, завдяки тому, що е, бої транслюються на YouTube, то, в принципі, людей стало знати мене набагато більше. Ну, найголовніша ціль для мене — це за допомогою боїв, ну, в даній ситуації кулачні, забезпечувати свою сім'ю. Е, тому що це дуже круто, коли ти займаєшся улюбленою справою, і вона може забезпечити твою сім'ю, твоїх батьків, ну, допомагати їм, і це реально круто. Тому що ну, пояса, чемпіонства, там, медалі, в деякій мірі я вже це пройшов, у мене там, два пояса вдома, багато медалей, і корочки мастерів спорту, і мастеров, мастер спорту міжнародного класу є. Ну, але це все таке, це, ти цим сім'ю не прокормиш. Тому, в першу чергу, хотів би досягнути того рівня, щоб за допомогою боїв ну, свою сім'ю можна було обезпечувати. Е, ну, загалом я завжди дивлюсь бої своїх суперників, але так, подивився один раз і все, я там не сижу, не розбираю шах вправо, шах ліво, тому що е, план на бій, він е, хороший до першої піздюліни, а тоді починається просто драка. Ну, по крайній мірі, в моєму випадку, там, я сильно якісь плани на бій не строю. Тому, в принципі, так, дивився його бої, і ну, суперник реально крутий, і я завжди радий е, всім суперникам, які мені дають, тому що мені, ну, як я вважаю, ніколи не дають прохідних бійців, кожен з них реально сильний, достойний опонент, і я, ну, в принципі, я радий, що він представляє топ-док, тому що в них є своя аудиторія, в Махача є своя аудиторія, ну, і в першу чергу Махач — це українська ліга, я, так як я, ну, українець, я гордий тим, що я українець, я хочу представляти українську лігу, і тому дуже круто, що в нас буде таке протистояння, і тим паче е, проти, дійсно, такого ну, зрелищного бійця, не чувака, який там вийшов від будь-другим номером, поцюкати з джебом і, тіпа, і потім а я бали набрав. Ні, що він ну, реально нормально махає, тіпа, так що я думаю, заруба буде то, що треба. Та загалом, краще, дружина ще вахує тіпа, на самому ділі постійно. Ну, вона мене підтримує. Е, насправді вона є мій найголовний, найголовніший критик. От коли вона скаже, чувак, твій бой отстой, тіпа, а тоді мені треба буде закінчувати. Тобто вона мені завжди говорить, блін, там, там От там ти не йшов вперед, або там ще щось, там не стільки там технічні складові, але загалом картинку бою. І коли вона мені скаже, блін, чувак, твій бой отстой, типу, все, ну, от тоді я буду точно закінчувати. От. Але переживає, однозначно переживає, тому що, ну, блін, це все одно, це любий вид єдиноборства травмоопасний, а голі кулаки — це, ну, типу, дуже серйозна штука. Тим паче в мене, ну, майже кожен бій відбуваються якісь травми, і я бачу, що як їй тяжко, а, тому переживаю сильно. Найжорстша травма була це в мене, коли я з грібенюком красавчиком з Данією бився, і він мені попав в глаз, і типу, як в мене просто пропав зір. У мене там нічого не плило, у мене просто пропав зір, у мене була темнота, і лікар мене зняв. Мене зразу завезли в лікарню, і п'ять днів я пролежав в лікарні. І на п'ятий день лікар сказав, що я типу, родився в рубашці, типу, що в мене майже відслоїла сітчатка, але з-за того, що врачі швидко надали допомогу, типу, мене пронесло. Мене там капали, кололи, коротше, жопа була така синя, що це взагалі, типу, понял, руки сині. Ну. І мене пронесло. І от це в той момент я там так переживав, думаю, капець, це мені запишуть поразку, ну, бо вже всі врач знімає, це технічна поразка. Поразка, там то, сьо, типу, там грузився, капець, ну як так? А врач мені типу, каже, чувак, блин, ти що, ну, дурак, ти взагалі типу, ну, везунчик, то, що мало все скласти зовсім по-іншому, а там операція і всякі ці штуки, не зрозуміло, як там було. І я посидів, подумав, і я типу, думаю, блин, ну в натурі, там, поразка, перемога, ну, 
Спорт, я ж не завжди буду битися, типу, да, але життя на цьому не закінчується. А реально будь без одного глазу, це взагалі не прикольно. Типу, яким би ти там чемпіоном не був, але без одного глазу взагалі не прикольно. Привіт! В Україну я прилетел первый раз, надеюсь, не последний, в Киеве, мне нравится. Сегодня уже потренировались в зале, немножко вышли в город, посмотрели, очень нравится. К бою подготовились хорошо, то есть мы команды стараемся к каждому бою подойти в идеальных кондициях. Соперника изучили, соперник достаточно крепкий, физический парень. Но, думаю, найдем ключи и одержим победу в этом бою. Я очень рад, что я уже в главных боях вечера. И я думаю, я не огорчу своих болельщиков, свою страну. Полгода назад на седьмом топ-доге я должен был биться с Валерием Выгонским, который сейчас на Махаче уже, можно сказать, популярный. И я думаю, что в будущем все-таки у нас получится закатить. Бой. Мой последний бой — это уже история. Тогда, конечно, по горячке можно было много говорить, но после боя, спустя время, когда вышел выпуск, мы с командой посмотрели все это и э, решили, что судейское решение было верным. И э, я мог бы сделать еще лучше для победы и забрать эту победу уверенно. Но еще не вечер, я еще не все сказал. Я обязательно заберу свое там. Все мои бои на голых кулаках были очень конкурентные. Каждый мой соперник был достойным и очень опытным и разносторонним бойцом. Я думаю, эти 9 раундов дали мне колоссальный опыт для проведения для дальнейших боев в будущем. Как я уже говорил, после 9 раундов на голых кулаках чувствуешь уже некую уверенность и чувствуешь себя более спокойно. Мандраж, конечно, есть. Мандраж будет у каждого бойца, хоть ты проведи 10 боев, хоть это твой дебют. Но главное, как ты с этим справляешься, надо выходить и делать свою работу. А, для меня честь, что я приехал сюда, в Киев, а, защищать честь первого очередь топ-дога, честь своей страны. Мои родственники все болеют за меня, гордятся мной, и для меня это тоже некая гордость. Сотрудничество двух организаций дает плюс как и руководству, так и для всех бойцов и фанатов. Передаю большой привет всей команде топ-дога и всем бойцам из Махача, а также большой привет всей моей стране. Спорт объединяет. Просто основная цель только выиграть. Хорошо себе показать, выиграть, а там уже побачим. Пока с моим таким бездарным боксом сильно долго не пробоксируешь. У меня такой стиль. Багато пропускаю. Вот так вот. А с моим здоровьем, с моим весом. Ну, это трохи не то, что треба в длинной спортивной карьере. Поэтому пока есть такая возможность, хватаемся, а там уже будем дивиться, что да, как. Тут такие, такие мероприятия, все же без перчаток, все бьют, все заряжены. Тут, тут любого нельзя пропускать. А тип, сколько боксировал, столько пацанов ранял, что, конечно, ну, тут не надо гадать, до гадалки не ходишь, у него удары, что конь копытом. Тому будем защищаться, выходить, стараться показывать себе. Лишнего не хватать, стараться. Боксом занимаюсь я с 9 років и школы. Сколько это? В 4 классе я пошел, первых пару лет я ходил так. У нас все село, ту группу ходило, я тоже должен был ходить. Потом уже років з 12, з 13 уже плюс-минус все было ну, плюс-минус постоянно. А еще такий пирожок был, такий низенький пирожок, такий был. З мене все смеялися, ну, але ходили. Потом уже год 13-14, когда все школьники начали боксировать, поехали в район, область, там, на Украину поехали. Так оно все и завязалось. Появилась супруга, семья. Отдельная жизнь, короче, треба були гроші, и коли ну, профессиональный спорт на начальном таком этапе заработка мало, а дачи дуже багато. Если, ну, если ты уже на чем-то стоишь, то можно заниматься. А так как я рублю пожарцы, но на, на, зарабатываю не дуже багато, то мне треба работать, а не тренироваться. Тому я профессиональная карьера пока не стоит в приоритете. Всю жизнь боксирую в плюсах, всю жизнь все выше, чем я. Я до этого привык, ну, если можно так сказать, але это все же было в перчатках. А по поводу какого-то плана на бой, когда выходишь, ну, раз пропустил, раз попал, весь геймплан в общем отходит, и ты действуешь больше по ситуации. Ну, это лично у меня. Мати не очень нравится, потому что 
после этого же мне нужно ремонтировать в боксе, особенно в данном мероприятии, это губы, зубы, нос, как расходник. Поэтому ремонт и сечка, вот это все, они не очень. Им не очень нравится смотреть на меня после соревнований. Ну, но это мой выбор. Я как боксер вам никому про это не рассказываю. Я ну, не хотел, чтобы кто-то знал. А как оказывается, там пол района подписано на паблик в Инстаграме, и все, как вышел первый бой, все узнали про это. Ну, сказали, молодец, там, пятое, десятое. Ну, но так я, в общем, не распространяюсь. Все знают, поддержат, но я просто ну, скажу, что просто особо не распространял. У моей вазі и в данном мероприятии, когда нет перчаток, все заряжены, все бьют больно, сильно, на таком уровне. Я считаю, что сильно долго не повыступаешь. Знаете, говорят у спортсмена, у боксера, когда очень много бьют по голове, мозг меньше не стає, но производительность падает. Ну, я не хочу дойти до этого уровня. Я хочу почувствовать, когда уже, ну, тем более с моим таким безалаберным боксом, я хочу, ну, когда почувствую, что уже ловлю больше, чем отдаю, мне кажется, что нужно остановить, потому что и дать дорогу молодым. Ну, мое мнение, по крайней мере, таки. Ему, по-моему, 23 года, да, если я не ошибаюсь, 23 года, где-то даже завидую ему, могу объяснить почему, потому что 23 года я только начал выступать, ну, 23 года на вот сотни тысяч аудитория, да, все смотрят, вот, и хорошее будущее, я думаю, прекрасно у него будет, вот. ну, так совпало, так вот, что нас поставили, вот, покажем красивый бой. В данный момент у меня только один план, это на 14 декабря выйти, показать свой уровень. Ничего плохого против я Андрея не имею. Вот, он также зарабатывает деньги своей семье, как и я. Вот, в жизни ничего. То есть хороший пацан, но там мы выйдем друг друга бить. Вот, и моя главная задача это выиграть. Выиграть уверенно, показать уровень. Вот, и если так быть открытыми и честны, бой со мной, да, это э, хороший шанс, да, у него есть хороший шанс, он может очень хорошо поднять рейтинги, вот, и любой спортсмен, который, э, у кого характер и духа хватает, они все хотят со мной драться, потому что они понимают, что дать мне бой, это поднять свои рейтинги очень высоко, вот. Э, что касается каких-то Планов насчет Махача, у меня все-таки контракт, у меня не на один бой, вот, поэтому э, в этом я чуть более так спокойный, имеется в виду, что я знаю, что завтра, я вот, точнее провожу 14 го бой, что я спокойно могу дальше готовиться, что у меня будет еще бой, еще бой, вот, э, планы, что э, контракт на три боя, уверенно выиграть все эти три боя, чтобы организаторы, они дали мне еще контракт, то есть улучшить свою условия вот но это все зависит вот, вот в этих кулаках и, вот, и поэтому э, будем рассчитывать э, надеяться уверенно провести три боя и дальше еще переподписать и улучшить условия то есть и не, вот, не один раз приехать в киев а почаще приезжать После летом там рыбисты и Паша, они там что-то в интервью, когда я болел, там что-то ляпнули, что я там куда-то соскочил в Украину. Вот. Мне это не понравилось, они прекрасно все знали, они не давали мне контракт. То есть это вот один раз, два раза, три раза, это разговор, дай контракт на бой, я подписал, пожалуйста. То есть они этого не сделали, сами выставили меня, что я там куда-то этот убежал в Украину. Вот. И этот разговор не закрыт, а, начиная с сентября, каждый, каждый мое интервью, каждый интервью я говорил Шульскому, забирая этот персень, я оставлю лично свои 500 тысяч, только рыбисту я сказал, ставь персень 100 грамм, а не как ты пацанам по 700 грамма выдаешь. Вот, э, на что никакого, начиная с это сентября, по-моему, да, могу да, так, во всех интервью, никакого ответа от них не последовало. Последний раз э, перед боем э, по боксу, мне сказали, что Шульский не готов поставить персень, если он его выиграет. 
вот, что песня важнее для него, чем какой-то там бой со мной, вот, он не готов рисковать. Здесь каждый человек выбирает сам, да, у каждого человека есть свои понятия, да, кому-то золото важнее, кому-то принципиально наше соперничество там важнее, вот. Он такой сейчас сказал ответ, что не готов поставить персень. Вот. Надо будет обратиться теперь к регбисту. Может, у него яйца побольше, пускай он ставит персень. Я готов за пять боев, что он мне дал, за пять боев, что я там заработал, я эти деньги сам лично достану. Не попрошу организаторов, ни у Махача, ни у кого. Я поставлю эти бабки. Если он готов, это, если у него яйца есть, пускай ставит персень. Потому что я его заслужил, я считаю. Вот. А я считаю, они мне кинули на этот персень. Вот. Поэтому это противостояние по-любому будет. Я четыре месяца этот бой раскручивал. Ни ответа от них, ни привета, ничего. Они молчат. Да, там Шульский только может сказать. Я недоволен, как же, ну, все, понимаешь? Если кто смотрел мои интервью, они все это видели. Вот. А... Какая-то злость или агрессия в их сторону, да, у меня есть. Да, я готов. Я готов, пускай этот махач организовывает. Я его здесь упакую, его отправить вот, в гробу, в, этот, в Россию обратно. Вот, э, единственный момент, э, готовились на пять раундов, готовились, сказали, будет три раунда. Вот, э, честно сказать, я вижу в этом плюс. Вот, э, Потому что вы все прекрасно знают, что я плохо дышу, что я устаю. Вот. Ну что-то я устаю, а вырыть никто не может. Вот. Все знают это, а, вот, а использовать а, это никто не может. Вот. Но это люди так думают, когда как-то со мной выходит, они также устают просто. Конечно. Просто если я вот так а, а, дышу сильно, да, там это не значит, что я устаю. Я даже в, 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 с таким дыханием я также до конца дерусь и все прекрасно.